La noche oscura del alma. ¿Han escuchado ese término de la noche oscura del alma? O les recuerdo un momento muy difícil de la vida que los ha movido hacia otro lugar. ¿Hacia otro lugar en qué sentido? En el sentido de cómo pienso, cómo experimento la vida. Entonces hoy Caro y yo vamos a hablar de eso, de la noche oscura del alma. ¡Ay, para qué llegó! Me encanta compartir estos temas para tener cada vez más la capacidad de enfocar eso que nos está tallando. Lili, ¿qué es este tema? Dios mío. Yo es que tengo un like con Lili y no sabía ni siquiera de qué vamos a hablar. A ver, ¿qué que me di cuenta? Yo dije, oh, por Dios, tema espinoso y bonito. Hermoso, pero muy doloroso, porque hay personas que dicen, en este momento pueden haber personas que estén conectándose a este live diciendo... En este momento siento que esto es lo peor que me está pasando, que estoy viendo la experiencia más dolorosa, más difícil. Dios y esa mío, persona dice para esas que, personas. No, que no puede, exacto. Y en el fondo nosotros sentimos paz porque sabemos que renace después de, de todo ese proceso. Pero el camino corto o largo no depende de la información, no depende de uno, depende de lo que la misma persona decida practicar para cambiar esos resultados. La noche oscura del alma. ¿Cómo definirías tú, Carito, la noche oscura del alma para que de pronto vamos entrando aquí en contexto y alguien diga, ¡Oh! estoy viviendo la noche más oscura de mi alma? La noche oscura del alma es ese momento cuando tú, tú sientes... Espérate, antes de que digas que, claro, porque dice que, que no sabía, porque nosotros somos así, hacemos un live, sí, y como nos encantan todos los temas, entonces yo digo, no, ponle tú el nombre, y yo dije, la noche oscura del alma, Ajá. entonces claro. Y podemos hablar de cualquier cosa, es más, si ustedes quieren que hablemos de algo, no es sino que nos digan, que hablen de tal cosa, eso sí, si no sabemos, tampoco nos vamos a poner a inventar, invitamos a alguien que sí sepa y nos enseñe a todos, ¿cierto? Es, sí. Así es, exacto, así que ahí quedan abiertas las solicitudes de qué tema quieren que toquemos, pero Ajá. sí, si definamos un poquito, Caro, eh, la noche oscura del Mira. La noche es, yo, yo pienso en eso, digo esa frase y me lleno como de, como de una, una profunda gratitud, ¿sabes? Como de una nostalgia también, como de un amor infinito, como de una paz. Pero la noche oscura del alma es ese momento en, en el que tú literalmente sientes que ya no eres capaz con la vida, que ya no hay salida. Que de ahí lo único que puede pasar es que tú ya, que Dios se acuerde de ti o alguna cosa, porque tú ya no puedes más, ni contigo, ni con la vida, ni con nada. Es el momento en el que tú lloras como, un, como cuando eras un niño, como cuando tú lloras desde el estómago y no eres capaz de parar y haces como... Y sigues y sigues y sigues y tú crees que de verdad te vas a morir. Es el momento en el que tú ves absolutamente todo negro. No hay ni un solo rayo de luz, no hay absolutamente nada que tú sientas o creas o veas que te va a ayudar, ni que te va a sacar de ahí. Ese es en el momento literalmente en el que tú mueres. Que literalmente. Empiezas, en el que empiezas a morir. Literalmente. Pero uno se prepara para la noche del alma. Así como cuando uno dice tengo un presentimiento. Uno ya viene sintiendo cosas y cosas que va normalizando. Sí. Pero el alma te dice, ah, uh ah, -uh, no te vas a quedar con ese dolor, no te vas a quedar en esa zona de confort, no te vas a quedar con esos ingresos económicos, no te vas a quedar con esas relaciones de pareja y esos ciclos repetitivos, no te vas a quedar en ese trabajo eh, que te está eh, absorbiendo, digamos, tus, tus mejores dones y talentos porque tienes miedo. Entonces, la vida desde adentro te va diciendo, mm -mm, esto no se te puede volver tu zona de confort. Le llamamos zona de confort, pero realmente no es. Le es llamamos zona de confort porque creemos que no hay salida. Entonces, como que me entro en un estado de resignación. Pero son muchos los llamados, digamos, del alma a decir, oye, vas directo a Al hueco. un túnel oscuro sin salida. <risa> sí. A un hueco. Y entonces el túnel, ah, bueno, me gusta más la definición, la definición del hueco porque cuando uno entra a un túnel oscuro sin salida, pues digamos que no es tan doloroso como cuando uno cae en hueco. Uy, no, es que es un hueco. Es que muy duele. Brutal. Muy brutal. Duele. Duele. Además, y más duele todo. 
Ajá. Duele físicamente, duele emocionalmente, duele mentalmente, duele energéticamente, duele todo. ¿Sí o no, Lili? Duele todo. Total, to total. Aprieta el pecho, se te corta la respiración, tiemblas sientes eh, delirio de persecución, que todo te está saliendo mal, que todo el mundo está notando mal en ti todo, absolutamente. ¿Sientes que te vas a y morir? Entonces, ¿ah? ¿Sientes que te vas a morir? ¿Sientes que te vas a morir? ¿Sí? Claro. Y entras en un proceso de agonía, ¿no? Sí. Porque es que esa agonía es que eh, visitar a todos los médicos. Hablemos de eso. Cuando uno está en la noche oscura del alma, o sea, literalmente agonizando en ese estado, ¿qué empieza a hacer uno? A buscar una cantidad de médicos. Mira que cuando yo, yo pienso, no sé si, si estés de acuerdo, pero yo pienso que cuando uno está en ese momento de la noche oscura del alma, ahí tú no ves salida. Pero que, cuando pasa... Ay, hijo, no, no es que colocó ahí. Es que ahí uno siente que se lo lleva a la inmunda. Exacto, cuando estás en sí. la inmunda. Pero cuando tú llegas a ese punto y lloras y sientes que te vas a morir, es como si realmente algo en ti muriera esa noche y al otro día tú empiezas a buscar ayuda al, al otro día realmente si es de verdad la noche oscura alma porque hay hay veces que pensamos que es la noche oscura pero resulta que no que vamos es más para abajo más para abajo pero cuando realmente tú llegaste a ese punto llega un momento en el que tú dices yo necesito salir de acá y en ese punto es un proceso tan mágico y tan hermoso porque es el primer momento en el que tú eres capaz de agachar la cabeza, de ser humilde y de pedir ayuda. Y ahí estás al otro lado. Total. Ay, aquí está mi sucia hermosa de la coach de vida, preciosa, te amo. Eh, ay, mira. Lili, no te me vayas. No, es que por, por bajar los comentarios a poder tener la carita, eh, pues es que qué cámara, oiga no, chistoso eh, exacto, entonces ¿qué pasa? bacano lo que acabas de decir, porque hay muchas personas y yo pasé por los procesos donde creí que ya no iba a soportar más pero buscaba pañitos de agua tibia o sea, soluciones temporales que me más esas curitas, ¿cómo las identifica uno, Caro? porque entonces uno ve que hay personas que caen en lo profundo del dolor del sufrimiento y entonces uno dice, ay, yo también estoy cansada, ¿no? Y entonces va y se hace leer las cartas. ¿Para qué? Para que le muestren el futuro. ¿Por qué? Porque yo quiero certeza en lo que usted me dice que va a pasar. Uh -huh. Sin saber que somos nosotros realmente los que estamos construyendo nuestra realidad. Eso finalmente nos duele más porque es muy fuerte uno creer que otro lo va a sanar y no sucede, no se sana. Uh -huh. Aquí dice Susi la coach de vida, dice... Eh, te amo, Lili. Yo ya la viví, literal. Es tal cual lo dicen. Tal cual lo dicen, es así. O sea, cuando tú te rindes profundamente y dices, no puedo más. Desde el alma. O sea, es un llamado desde el alma. Como que te, te salen letreros de los poros. Y esa vibración, esa frecuencia, como que ¡fua! se expande en una ráfaga ante el universo. Al otro día, tienes señales. Pero si no es desde el profundo sentimiento del, del potencial que tengo desde mi alma de salir de esto realmente, sino desde el ego. Uy, no quiero más sufrir. Uy, no quiero más este dolor. Uy, yo no quiero más esta relación, esta economía, este sueldito, este problema económico, me cansé de las deudas. Desde el ego, del drama del ego, entonces alístese porque ese momentico es el tobogán directo al hoyo profundo. Lo que pasa es que el ego tiene una capacidad de, de justificarse, de aguantar, de echarnos cuentos en la cabeza todos locos. Entonces nosotros que pensamos que ya, y de evadirse, el ego le encanta evadirse, ¿sí? salir corriendo. En muchas cosas nos evadimos, no solamente se evaden las personas que están, eh, pues no sé, bajo procesos de alcohol o de drogadicción, o es, no, nos evadimos en el trabajo, nos evadimos en el Instagram, nos evadimos en, yo qué sé, en, en, en el Netflix, nos evadimos de muchas maneras. Entonces es como que empiezo a sentir ese dolor y entonces como que siento un poquitico y el ego me dice como, ay, ya deje la bobada, entonces, oh, no, 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 entonces me evado, pero eso quedó ahí, pendiente, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que es que eso ya no va a pasar, o sea, eso ya pasó, eso no importa. Pero resulta que la vida me da la vuelta y a veces vuelve y me lleva allá y entonces yo vuelvo y me vado. 
Cuando nos evadimos, cuando nosotros digamos que no hemos caído en lo profundo, que estábamos hablando en el hueco profundo, es porque la vida nos está dando como toques, como que, oye, 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 pero como no escuchamos, entonces la vida dice, llega un momento en que dice, ay, ya está, no puede aplazar más esa materia, vea, no sé si no debe evadirse por allá en otras cosas, y la hemos permitido, le hemos dado toques, pero no quiere entender. Ya nos tocó apoyarla para tirarla al hueco, ¿Sí? O sea, darle el empujoncito que necesita para tirarla al hueco, a ver si ahora sí empieza un proceso de aprendizaje consciente, ¿sí? A ver si ahora sí decide trabajar en ella o en él, a ver si ahora sí empieza a mirar para adentro. Cuando tú me son los ángeles los que hacen eso. Ajá, sí, sí, sí. Cuando estamos en, en ese momento donde estamos como atrancados, entonces eh, pasa como la parábola de la vaquita, ¿no? No sé si la conocen, pero pues como resumida es una familia que vivía de una vaquita, entonces Dios le dice a uno de sus ángeles, vaya, tírele esa vaquita por el voladero. Y el ángel ahí empieza a decirle, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, ellos viven de esa, de esa vaquita, la lechita que da la vaquita, además viven en escasez, terrible, no, qué pesar, esa vaquita es lo único que tienen y el que la tire por el voladero. La vaquita merece una mejor vida, me imagino que, que Dios dijo ahí. Y entonces el ángel dijo, no, pues es que Dios es Dios y fue y tiró la vaquita. Muchos años después fue el ángel allá a esa zona a ver qué había pasado con esa familia, que seguramente estaba muerto de hambre, que estaban llevados de berraco, que estaban en la inmunda, como decía Niusca, y entonces estaba ahí una, un emporio total, y entonces el ángel dijo, ay, fue pucha, no, se murieron, pues, y aquí llegaron otros a, a, pues, a conquistar esto. ¿Qué pasó con la familia que le murió la vaquita? Entonces el que le abrió la puerta le dijo al ángel, ¿cómo así? Somos nosotros que nosotros nos murió una vaquita de mucho tiempo y nos tocó empezar otras cosas nuevas para poder sobrevivir y nos dimos cuenta que teníamos tantos dones y talentos que mira, pudimos construir todo esto gracias a Dios esa berraca, vaquita de vaquita por el voladero. Fue por el voladero, claro. Entonces a veces no entendemos y cuando tú mencionas, me acordé precisamente cuando dijiste el universo como que nos ayuda sí, pedagógicamente pues. y nos empuja para que en ese vacío del voladero entonces descubramos nuestras alas porque como no las vemos... Entonces, creemos que no las tenemos. Y, uh -huh. y ahí es donde empezamos a probar de verdad lo que es esa libertad. Mira lo que dice Sonia. Vamos a interactuar ah, pues, con las personas que nos dale. Que nos pregunten dice, todo lo que quieran. A ver, todo. Dice oh. por acá. <risa> pero creer que alejarme es un alivio, pero no es así. Hay que empezar a trabajar en uno. Estoy muy de acuerdo. Esas personas que dicen, no hay otra opción. El Tíbet porque es todo tan horrible, me lo cura por allá. No un chamán. No hay opción si no trabajar adentro. O sea, es que es estar en paz. En Miren, no de... hay otra opción. O sea, no hay otra opción. Usted puede intentar afuera todo lo que usted quiera. Intente. Aquí no lo estamos forzando a nada, no le estamos diciendo que no. Intente todo lo que quiera. Eso sí, pues llegará un momento en que sí o sí tendrá que mirar para adentro. Así no le guste, así le parezca horrible, así le dé miedo, así le dé tristeza, así sienta el dolor, el vacío, el miedo. Es que todos hemos atravesado eso. Los que, los que hemos empezado a mirar hacia adentro. Cuando yo miré dentro me sorprendí a mí misma, dándome cuenta del dolor tan horrible que yo tenía, Lili, y el sufrimiento tan impresionante que yo misma me había causado, y el miedo que tenía, a pesar de que mi ego me decía que no, que yo no le tenía miedo a nada, o sea, el susto, y en la tristeza profunda que no me permitía sentir. Y solamente cuando empecé a hacer las paces con eso y empecé a tratar de atravesar ese bosque oscuro lleno de fantasmas que me parecía terrible, fue que empecé realmente a ver la luz. Antes no. Entonces, Por acá, Sony nos dice, cada proceso es muy doloroso y hacer la aceptación, eh, la ves, pero no sabes cómo salir, pueden eh, sugerir gracias a las dos. Por tanto, bueno, es que hay como uno escribe a veces y, y, y se le van eléctricas y no se la pilla. Entonces, eh, si dice así, cada proceso es muy doloroso y hacer la aceptación, eh, pero no sabes cómo salir, pueden sugerir. Yo creo que es que aquí está confundiendo un poquito la aceptación de la resignación, ¿no? Sí. Porque la resignación es como, esta fue la vida que me tocó, este fue el marido que me tocó, es que a mí me tocó pobre en esta vida, en otra ser rica. Yo creo que se refiere como a eso. Yo le diría que, ¿sabes qué? Hay mucha, sí, es, es, es lo que tú dices, confundimos el tema de la aceptación, porque como hoy en día hay que aceptar, hay que aceptar, pero ni siquiera sabemos qué es lo que hay que aceptar. Ahora, tú no puedes aceptar algo que no entiendes. 
O sea, tu mente necesita entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, no solamente allá, sino contigo, ¿sí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué necesitas esta experiencia? Es decir, necesitas encajar las piezas para poder primero entender. Una vez tú entiendes, entonces aparece antes de la aceptación la comprensión, ¿sí? Empiezo a comprender cómo es que funciona la vida, cómo es que funciono yo, cómo es que funcionamos los demás, qué estamos haciendo aquí en este planeta, empiezo a comprender que esa situación es perfecta para que yo pueda aprender, ta, 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 ta. Entonces, cuando yo tengo la información completa de la comprensión y empiezo a entrar ahí, entonces es más fácil aceptar. Pero si yo no tengo estos dos antes, o sea, entender y comprender, no tengo cómo aceptar, por eso es que es tan difícil. Y entonces quiero aceptar a las malas y la aceptación no tiene nada que ver con metérmelo a la fuerza. La aceptación tiene no. que ver con el fluir, con el comprender, con el poder transitar esas emociones que aunque me parezcan dolorosas, agradezco que estén ahí porque son las que me están enseñando algo que yo necesito aprender. ¿Sí? Y eso también lo podemos identificar en nuestro cuerpo, cuando es aceptación y cuando es resignación, porque la aceptación siempre te lleva a estados de, de paz, de tranquilidad, de armonía, así sea una situación muy compleja y dolorosa. Eh, entonces tú dices, sí, esto es algo que yo no puedo cambiar. Y lo aceptas en, en tanta paz, en tanta tranquilidad, sin querer controlar el resultado. Y ahí tu cuerpo está vibrando en armonía. Eso es aceptación. Pero cuando tú estás ahí diciendo, sí, eso fue lo que me tocó, y hay sufrimiento, hay angustia, por supuesto que lo estamos haciendo desde la resignación. Entonces tú dices, ah, ya entiendo. Con razón hay cosas que yo acepto y me siento en paz. Y hay cosas que... No, por ejemplo, ahorita la persona que decía, alejarme, pero finalmente eso no me entrega la solución. Claro, porque tú te, a donde te vayas te llevas ese, ese proceso. Mi mamá estaba en su noche más oscura del alma, con deudas, sufrimiento, quejas, victimismo, entregada al drama, al pasado, en mucho estado de sufrimiento. O sea, estaba contando sus días, uh -huh. la verdad. Y se le notaba en su cara, uh -huh. en su energía, en todo. Y ella decidió irse para España. Y yo le dije muy amorosamente, madre, si te vas, te llevas todo ese mierdero. Claro, por supuesto. Y se fue, y fue literal. Y le dije, y vas a querer volver, y vas a volver otra vez con toda la carga. Porque el trabajo es adentro, donde tú estés, aquí o allá. Y si trabajas en ti, todo cambia. Pero de resto no. Ella se fue, decía que estaba muy bien, y definitivamente cuando volvió nos contó la realidad y dijo, no, no, o sea, estoy re mal. Y la ventaja es que hoy somos profetas en nuestra, en nuestra tierra, ¿cierto? Antes no, antes creíamos que le pasaba a unos y a otros no. Entonces, al ver esos estados de paz, los resultados que ya habían transformado la vida de nosotros como familia, ella empezó también como a empaparse de cómo puedo hacerlo mejor, que es la pregunta que hoy nos debemos hacer. ¿Qué puedo hacer mejor ante esta situación? Y bueno, hoy es un testimonio, pero claro, ¿por qué hoy es más rápido que antes? ¿Por qué hoy ya no son años de de búsqueda, hoy tal vez es un live, un, un evento, eh, un mensaje, un, no sé, un letrero, una valla, una meditación. ¿La que nos ayuda? La que nos ayuda a decir, uy, sí, esto puede ser mejor. Y Lili, empezar porque, mira, yo siempre le digo a, a las personas que, que, que hacen procesos conmigo, que haz de cuenta que esto es como si tu vida fuera... O sea, tú vas por la vida así, todo feliz, pensando que todo lo haces muy bien, porque tenemos esos momentos donde pensamos que todos están equivocados, menos yo. En ese momento, cuando yo pienso que yo sé, pues es cuando estoy más jodido, porque estoy desde la ignorancia absoluta, ¿cierto? Porque no estoy dispuesto a aprender nada, porque creo que sé. Entonces, la vida empieza a mostrarme ese, diferentes escenarios, diferentes resultados que yo he creado, ¿cierto? Donde yo claramente puedo ver que me estoy equivocando, pero como tengo la idea loca de que yo sé, entonces ahí es cuando empiezo a culpar. Es que mi esposo, es que mi jefe, es que el gobierno, es que el clima, es que Colombia, es que, es que, es que, es que, es que. En ese punto es donde empezamos a buscar las famosas curas. Voy a ir donde la bruja, para que me quite el amarre que tengo, o la brujería, o no sé qué. Voy a ir a bañarme con las hierbas amargas al río, voy a trapear con sal marina, voy a ponerme el cuarzo en el brasier, voy a alumbrar el Buda, voy, marica, hay un montón de cosas allá, bueno, en fin. Creo que eso me soluciona. Ahora, Carolina, pero es que eso claro, sol sí soluciona. Lo hice, lo hice, o sea, yo, yo lo hice. Te voy a explicar, yo también. Es que, ¿por qué creen que hablo de eso? Porque yo también caí ahí. Hice todo eso que dije y más. Entonces, ¿por qué creemos que eso funciona? En realidad no es que eso me esté solucionando la vida. En realidad lo que está pasando ahí es que yo estoy poniendo mucha fe 
en esa situación. Entonces vamos a suponer, aquí tengo un budita, mírenlo, entonces vamos a suponer que yo creo, estoy pasando por una situación horrible, pero entonces me dijeron que si prendo el Buda, ya el Buda me va a solucionar todo. Entonces yo vengo y le pido al Buda, Buda, por favor, solucioname tú, 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 intenciono la vela, chun, y entonces prendo la vela, exacto, prendo la vela. Fíjense que en ese momento yo creo, creo que el Buda me va a solucionar. Entonces mi energía vital sube. Como yo tengo la energía vital un poco más sana y entonces abordo la vida desde esa percepción de estar tranquila porque el Buda me soluciona, entonces aparentemente los resultados empiezan a cambiar. Entonces yo digo, ¡Ah! si ¿Sí ve, el Buda sí funciona. Entonces empiezo todo el tiempo a estar conectada con el Buda. Pero esa conexión con el Buda en realidad es que yo creo que estoy mejor pues, pues porque el Buda me está solucionando. Pero como yo realmente no he aprendido nada, no he aprendido porque estoy desalumbrando un Buda, entonces llegará un momento en que allá los resultados vuelven y ¡tran! se dañan. Entonces uno viene y le dice, Buda, ¿qué le pasó? ¿Usted qué le pasa? ¿Será que apagó la vela? ¿Será que le echaron el maleficio? ¿Voy a volver donde la bruja? O alguna porque cosa. Entonces ahí... La vez pasada me funcionó. Claro, la, es que no me funcionaba. Entonces, ¿cómo así que ahora ya no? Entonces empiezo a gastarme un montón de plata, energía, tiempo, etcétera, etcétera, en cosas externas que me solucionen lo que me solucionaba el Buda. En realidad el Buda no me estaba solucionando nada. El Buda simplemente me ayudó, digamos, a que yo estuviera un poco más calmada o más tranquila porque puse mi intención en que él era el que me iba a solucionar. Y con esa energía es que yo estaba abordando la vida. Pero ahora que el Buda ya no sirve, yo volví a mi energía otra vez vital. De esta manera me lleno de los miedos que los tenía ahí, pero medio dormidos, a la insatisfacción, al victimismo, a todo lo que decía Lili. Por supuesto, sigo abordando la vida, pues como normalmente la abordo. Entonces llegará un momento en el que aunque alumbre el Buda y haga lo que sea y el ritual que sea, pues es que yo no estoy haciendo el aprendizaje que necesito hacer. Entonces ahí es cuando empiezo a ir de para abajo, para abajo, entonces ahí es cuando empieza todo a salirme mal, las famosas crisis, la crisis de los 30, la crisis de los 40, que no es sino, pues la vida diciéndome, oiga, por ahí no es, pero como yo tengo que luchar y yo tengo que mostrarme que es que yo sí sé, entonces voy a ver, para abajo, para abajo, para abajo. Ahora, desde aquí vamos a decir que ya es oscuro, ¿cierto? Entonces yo empiezo malas relaciones, mal en el dinero, mal en la paz, vuelta a mierda, con procesos tenaces, pero todavía no he llegado aquí, al punto, al fondo, ¿sí? Esto ya está oscuro, y yo mal, 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 sigo alumbrando el Buda, el Buda ya no sirve, hasta que ¡pum! Llego aquí, ¡cha! Un claro, y sabes, de saturación. ¿Y sabes no qué pasa oscuro. también? Que como gano esa confianza y esa certeza en ese momento de que el Buda, por ejemplo, como tú lo acabas de, de, de metaforizar, sí. Eh, me está solucionando, entonces yo siento confianza en que el Buda me lo va a solucionar. Cuando veo que no, porque el universo quiere, dar, quiere demostrarte que eres tú quien tiene la capacidad de solucionar eso que te está ahí moviendo, entonces tú pierdes la confianza en esa terapia nueva claro. que no te generó resultados y empiezas a creer que ninguna te va a funcionar. Eso. Y esa es la realidad que vas a crear. Exactamente. Entonces ahí es cuando, pum, caigo aquí. De aquí ya no hay más para abajo, este es el fondo. Este es el fondo, este es el punto de saturación, esta es la famosa noche oscura del alma, este es el estar en la inmunda, este es, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo dos opciones, me quedo nadando aquí porque sigo con mi ego pensando que es que yo sé y es que son los otros los que son los culpables de que yo esté aquí, entonces ahí te puedes quedar un montón de tiempo, pero la situación no cambia. O decides rendirte ante la vida, ante Dios y decir, parece que no sé. Y en ese momento cuando tú te rindes, cuando tú agachas la cabeza, cuando tú entras en humildad y reconoces que no sabes, ahí estás del otro lado, porque ahí entonces tú estás acá y aparecen un millón de manos para ayudarte a salir. Entonces aparecen maestros, ángeles y personas terrenales como Lili, como Caro, como Gonzalo, como Susana, como un montón de personas dispuestas a apoyarte a que salgas del hueco más rápido. Pero si yo sí Sí, es sincronicidad, es sincronicidad, porque si tú no estás listo para una nueva información, pues es un desgaste. Es que voy donde la domada de perros, dice, dice Adrián. Ah, bueno, yo estoy por los mensajes arriba, no, no, no he leído eso todavía porque estoy por acá. Ah, dale, 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 dale. Dice, buenas noches, Liliana, estoy aquí pendiente de tus enseñanzas, mil gracias. Ay, gracias, Mariana Perciosa. Natalia dice, sentirse uno sola y triste, pero al mismo tiempo sin ganas de hacer nada. Sí, es que no hacer nada... Es una parte que 
eh, o sea, que nos conecta como con nosotros mismos y nosotros realmente le tenemos miedo esa, a, a, no, a, no, a no hacer nada porque nos encontramos con nuestra conversación mental. Uh -huh. Y entonces ahí es donde nosotros debemos decir como, claro, estas ganas de no hacer nada, pues acepto no hacer nada, pero me escucho o sigo creando historias. Es que necesito ahí es donde no hacer nada. Necesito este es momento no hacer. momentos en los que necesito parar y dejar de hacer y empezar a ser. Dejar de hacer con H y empezar a ser con S-E-R. ¿sí? Pero cuando yo estoy haciendo, 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 no tengo tiempo de mirarme de escucharme, de conocerme. Y si tú no tienes tiempo de conocerte, entonces, ¿cómo vas a cambiar? Exacto. Yo estoy atravesando la noche oscura del alma, pero ya he encontrado ángeles en el camino que me están guiando, entre ellos tú, Liliana. Ay, ya necesita también. Ya. Es importante cuando hablamos de aparecen ángeles en nuestra vida, es como la metáfora que ponemos para expresar que llega la información a través de... Cierto, pero nosotros no debemos de darle el poder a la persona donde encontramos la información, porque la información está en ti, en el invisible, en el universo, en tu ADN. Es a qué me estoy haciendo correspondiente para despertar mi conciencia, ¿cierto? Ustedes pueden escribir despertar y se van a unir a un grupo de WhatsApp donde Gonzalo Gallo, Carolina Castellanos y yo Liliana López les vamos a compartir nueve herramientas para tu despertar de conciencia. Entonces escriban despertar. Por acá sigo con más comentarios. Dice, lo más difícil es saber que mi proceso depende de mi evolución. Nos dice Cata. Sí, sí, Cata. A veces es difícil. Pero después de que pasas ese pedazo de, es difícil, es increíble y es maravilloso darte cuenta que tú tienes el poder de sanarte, de sacarte de ese hueco, de hacerte feliz, de entrar en paz, que no dependes de absolutamente nada ni nadie para estar bien. Es claro, yo pienso que esa es la parte más chévere, claro. porque cuando uno empieza a asumir sus resultados y a, y a saber que es responsable de la realidad que está creando, para mí es más fácil encontrar la plenitud sabiendo que yo soy la creadora, ¿no? Más difícil mm. cuando yo pensaba que era lo externo, una pareja que me hiciera feliz, mm. unos recursos que llegaran eh, de sobra y que se administraran a una ignorancia eh, mm. en el manejo de los recursos, Cierto, entonces cuando estoy delegando en, en, en el afuera como todo ese proceso, no tengo tanta capacidad creativa para crear realidades claro. en, en tanto amor como las que hoy creo. O sea, hoy me han pasado una cantidad de milagros inesperados que yo digo, o sea, es increíble. Yo, eh, después del live del mediodía que, que hicimos con Cata, que Cata nos invitó a hacer un live, eh, estuvimos compartiendo otra Cata, eh, y terminó el live y mi suegra, nos prepara los, los almuerzos porque yo no cocino, mi amor acepta que yo no cocine, mi suegra vive a la vuelta, ella le encanta y generamos unos recursos para ella con el propósito también de compartir y un almuerzo saludable. Entonces, maravilloso, ¿cierto? Pero ella siempre, como hacia la una y media, estamos súper listos para almorzar, pero hoy se demoró. Y yo le dije a mi amor, mi amor, ¿a qué hora se está listo el almuerzo? Yo, que esperemos un momentico. Y yo, bueno. Y empecé como a decir... Esta mañana fue al gimnasio, estaba agotadísima, tenía hambre, estaba cansada, después de la se entrega mucha energía. Dije, no, esto es perfecto, esto es perfecto, porque si se está demorando es por algo. Y me entra una llamada y pasa un milagro que, o sea, lo había como soñado y creado en el invisible, en el campo cuántico, pero no se había realizado. Además, no, digamos que, claro, no había hecho cosas para que se cumplieran, ¿cierto? Que era trabajar con una cosa hecho. que admiro demasiado. Y habías Entonces, hecho, lo que pasa es que no habías sido consciente de lo que existe. Exacto, hiciste. pero normalmente nosotros cuando ya manejamos esta información sabemos que todo es posible, todo, absolutamente, absolutamente todo. todo. Pero hay que poner una partecita de nuestra parte. Pues, claro. Yo no había puesto casi nada, había puesto algo demasiado sencillo, pero había más amor en mi corazón y sucedió la magia. Entonces todo tenía un propósito de amor, así yo no lo pudiera comprender en ese momento porque lo acepté con total tranquilidad. O sea, porque en otro momento digo como que, uy, no, en serio, que hasta ahora con esta hambre, justamente hoy que tengo tanta hambre, se corre el almuerzo. Oye, fue Mira, supremamente hermoso. Tú dices que no hiciste nada o hiciste muy, muy poquito, poquito, pero tú eres una persona que todos los días de tu vida le sirves a un montón de seres humanos. Y eso no es hacer poquito. Y eso te lo mandaron a decir, no soy yo. Sí, Entonces, Carito, que ¿sabes que Sí, sí, es así, sí, es una correspondencia hermosa, sí. Sí, porque yo, o sea, yo no había hecho supuestamente nada, sí, tienes toda la razón. Tú le sirves todo, 
todos los días a los seres humanos con los lives que haces, con la información que das, con la información que compartes, con contestar tus mensajes, con escuchar a la gente. Todos los días de tu vida te dedicas a servirle a un montón de seres humanos. Nunca digas que no haces nada. Porque no sí, yo creí que estaba haciendo poquito, y claro, precisamente por eso, porque como estaba tan ocupada en una cosa, en los mensajes, en cumbre, en, 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 este, eh, en esta masterclass, despertar, nuevas herramientas para tú, despertar de conciencia, la vamos a dar gratuita, Gonzalo Gallo, Caro y yo. Entonces, en todo ese, eh, digamos, como embolate, ¿cierto? No le había dedicado a ese proceso, pero yo lo tenía en mi mente y en mi corazón. Y surgió de la manera más hermosa del mundo. Yo decía, wow, Dios, ángeles, qué orden universal. Probar es, esta, esta, es, estos resultados es, es imposible no contarlos, claro. Por acá nos dice, si hace... Ah, no, ya, eso ya lo leímos. Ay, mi amor, nos mandó corazones. Te amo, mi vida. Siempre ahí. Dice, tus palabras tan sabias, Lili, no sabes todo lo que me has ayudado. ¿Ves? Ahí también es importante recordar. ¿Ves? Ay, tan hermoso. Dice, cuando dejas de culpar a todos y te das cuenta que es necesario dar pasos para ser mejores. ¡Wow! Esa sí que fue una liberación para mí. Dejar de culpar a los otros. Uy, sí, total. Uno siente que se quita un peso de encima como un edificio enorme. Ya, asumo que absolutamente... Miren, chicos, asuman que todo... O háganle este ejercicio, como que hoy, todo lo que pase en mi vida responsabilidad mía. Si salgo a la calle y pasa un carro y me echa el agua encima, no es el carro, soy yo. Entonces, porque yo necesitaba que me echaran el agua encima. Si vas a una parte y te chocan, porque yo necesitaba que me chocaran. Ah, que es que fue culpa del otro, porque tú necesitaste un choque. Que se me desinfló la llanta, porque yo necesitaba que se... Y entonces empezarás a asumir tu vida al 100% y dejar de culpar y asumir. Ay, te libera definitivamente, de verdad, como de tanto sufrimiento y de tanta cosa. ¿Sabes, por ejemplo, ¿Sí o no? un tipcito ahí para no dejar de, de, de culpar, ¿cierto? Lo externo. Es, en cada situación que me sucede, que me genere incomodidad, me pregunto, ¿por qué me hice correspondiente con esto? ¿O para qué? ¿Para qué necesité esto? ¿Qué es lo que la vida me está intentando decir? ¿Qué es lo que yo necesito aprender de acá? ¿Ya? Esa preguntita te cambia todos los resultados. Porque el universo uh -huh. eso empieza a decir, ah, estás atento y atenta asumir tu responsabilidad y ahí aparecen herramientas por ejemplo como Enneagrama que te dice oye si a ti te jode que tu pareja no esté ahí pendiente de ti como tú sí estás de ella qué tal que tu trauma sea de abandono <ríe> y uno empieza a decir ay puede ser yo siempre me siento como abandonada mis relaciones de pareja vienen en este estado sí y fun me entreno en Enneagrama cuando yo me entrené en Enneagrama la primera vez contigo Caro pasó algo muy curioso y es que encontré el eneatipo de todo el mundo. <risa> Tan raro. Eso nos pasa a todos. ¡Ay! Mi mamá ahí está pintada. Mi papá, mi jefe. Mi... Y usted. No, es que tengo de todos. <risa> Típico. <risa> sí, total. Mm. Pero acá nos dice Natalia. ¿Qué opinan de las personas que se van del país porque creen que el otro país va a mejorar sus vidas? Los va a cambiar. Yo opino. Hay una ley que se llama la ley de correspondencia. Y básicamente, ¿qué dice esa ley? Que todo lo que tú necesites vivir o todo lo que tú necesites para poder aprender, pues estará en tu vida, ¿sí? Básicamente, uh -huh. como para no extendernos más en la ley. Entonces, si tú necesitas aprender a servir, por ejemplo, porque eres una persona que piensas que es que yo no me voy a regalar por tres pesos y es que en Colombia no hay trabajo y es que yo estudié tal cosa y es que no sé qué, entonces me voy de este país de porque aquí no hay trabajo y porque aquí no me valoran. Entonces yo cuando empeaco la maleta, no me doy cuenta que estoy echando a la ley de correspondencia en la maleta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llegue a Estados Unidos o a España o a cualquier parte, yo voy a tener que atravesar la misma situación que estoy viviendo aquí. Entonces es muy posible que allá el trabajo que me ofrezcan es limpiar casas. Porque es que yo... No, soy una persona, por ejemplo, es un ejemplo, de, dentro de un montón de ejemplos, ¿no? Que yo no he aprendido a servir incondicionalmente, porque tengo la tara de pensar que es que yo no me puedo regalar, que es que yo no sé hacer eso, que es que eso no me gusta, que es que yo no estudié para eso. Entonces, en realidad, yo no sé servir. Es como si yo fuera una taza, ¿sí? 
y estoy llena de Coca-Cola, pues marica, no tienes cómo echarle agua, no tienes cómo. ¿Qué hay que hacer? Limpiar esa taza, vaciar la Coca-Cola, es decir, vaciar los conceptos, las taras, las creencias, los condicionamientos, un montón de cosas para yo poder servir a lo que el creador quiera que yo le eche a mi taza. Entonces, como yo no serví aquí en Colombia, pues me llevan allá a servir. Al final, y, a aprender lo mismo. Y si te pones a servir, servir, puede que ganes más, pero vas a gastar más. Claro, no sé, es lo mismo. Claro, más, pero no me rinde, pero estoy quemando una cuota para Pereira, pero no me, no, no, no me llega, no me alcanza. Uh -huh. Y se te corre, se te corre. Uh -huh. <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, eh, por acá nos dice también Irene desde Barcelona. Ay, estás... Bueno, no sé si es Irene Barcelona o está en Barcelona, porque allá está como de madrugada. Allá está muy padre. tarde. Sí, dice, ¿cómo puedo ser mejor y aplicar cuando te hacen daño? Me encanta esa pregunta. Otra vez, otra vez que yo me puse a leer una cosa aquí y se me, se me, me ¿Cómo dispersé? puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor y aplicar? O sea, eso para ser mejor, ¿cómo lo puedo aplicar cuando me hacen daño? Ay, hijo de pucha. Pregunta. Pues lo primero, no, aquí, lo primero, primero, es que tú necesitas empezar a entender que nadie te hace daño. Nada. Nadie te hace daño. Eso es una historia que te mete, que te cuenta tu ego, tu mente. Que la gente te hace daño. ¿sí? Cuando tú entiendas que nadie tiene el poder de hacerte daño, entonces empiezas a trabajar adentro de ti para no tomarte, por ejemplo, las cosas personales. Para darte cuenta que el otro simplemente hace cosas, comete errores, porque está aprendiendo, pero si tú eres correspondiente con el error del otro es porque tú también necesitas aprender algo. Y ¿Qué? nos encontramos casi siempre con personas que nos entrenan en, en pensar diferente. Pues en lo que para aceptar aprender. Que, exacto, que todas las personas tenemos información diferente. O sea, yo, yo no puedo creer cómo una persona me es infiel. Si yo soy tan buena, ¿no? esa persona no sabe que es la, el amor propio, no sabe que la fidelidad, él hace lo mejor que puede con la información que tiene. Más bien, ¿yo por qué atraje un hombre infiel? Sería la pregunta. Exactamente. Porque ahí lo estoy atrayendo yo. ¿Qué es lo que estoy haciendo que hace que yo atraiga un hombre infiel? ¿Qué hace hoy que atraiga un hombre que es leal? Que Además, es nadie te hace nada. Nadie. Mientras que tú sigas pensando que el otro te hace sufrir o el otro te hace sentir mal, no tienes cómo reparar. No tienes cómo hacerte correspondiente con un resultado diferente. Eh, Adri nos dice, voy donde la domadora de perros. Adri sí. de Canajón, eh, se refiere, para los que no sepan quién es la domadora de perros. <risa> <risa> Nosotros la llamamos, eh, pues, llamamos como nuestro clan, como nuestro grupo, como en nuestra familia de despertar de conciencia, por eso la palabra despertar, para que te unas al grupo donde vamos a compartir la información de la Masterclass 9 Pasos para Despertar Tu Conciencia. Escribe ahí en comentarios, despertar, y te va a llegar ahí al, al, al mensaje privado ahorita y te unes. Eh, nosotros hablamos del ego como, como ese perro, ¿no? Pero me gusta mucho cuando Caro ya entra a, a... ¿Por qué le llamamos perro? Porque ella nos cuenta siempre una historia muy linda que realmente te compromete el corazón, y de hecho yo le he replicado siempre dándole créditos que ella no los necesita porque la información es del universo, pero lo hago porque me encanta... Y es que ella dice, ¿qué haces tú cuando visitas a una amiga o a un amigo y tiene un perrito chiquito? Inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? Ay, tan lindo el perrito, tan bonito, venga a lo cargo, ta, ta, ta. Pero tú vuelves a los seis meses, o más bien tu amigo te visita con el perrito a tu casa, ya el perro es un perrote, no fue educado, entonces llega el perrito o el perrote, entra a tu casa, se orina en tu sala, te raya los muebles de tu casa. Destroza tu casa. Destroza todo, te daña los zapatos. Y entonces, piensas, sigues pensando que está lindo el perrito. Obvio, todos decimos, ¡no! ¿Y de quién es la culpa? Y nosotros quedamos así como, wow, ¿de quién es la culpa? La culpa no es del perro, porque él no fue educado. Entonces, nosotros llamamos al perro el eco. Y con Caro, con Enneagrama, podemos educarlo. Ay, yo tengo tan educadito el mío, aunque a veces se me trata pues como de... Ay, ah, mi hija, eso se escapa cada rato. Es muy bacano tener uno, herramientas para educarlo, para uno verlo, sentirlo, escuchar que te hable y tú decir, ese es el ego. Pero no como... El perro al hilo. El perro externo, no el interno, perro, no el perro, 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 el
el perro de la vecina, pero he hecho un trabajo interesante con, con este entorno. Bueno, por acá dice Mariluz, Lili, te cuento que desde que hablo contigo y te escucho, me inventé algo bonito y es, cada vez que voy a contestar algo que no me gusta, empiezo antes de hablar, me digo, con amor, Mariluz, con amor. Y lo repito y siento mucha paz, me funciona y es maravilloso. Eh, por acá nos dice García Irene, ah, de Barcelona, gracias desde España, Irene. Ay, sí, trasnochadora esta mujer. Bueno, volviendo al, al comentario, eh, eh, repetirnos esas frases no es lo mismo entenderlas que comprenderlas, porque entenderlas pues nos pone como en un estado de sufrimiento, yo entiendo esto pero no hago nada. Comprender es saber qué hacer, esos pasos de saber qué hacer, Caro. Uh -huh. Esos pasos no nos funcionan a todos igual. Ajá. Sí. Nosotros necesitamos entender que lo que le sirve a Lili, por ejemplo, puede que a mí no me sirva. Porque Lili, a pesar de que las dos somos mujeres y somos seres humanos y estamos, digamos que intentando salir adelante y trabajando en nuestro proceso personal y, en fin, muchas cosas que son muy afines, Lili tiene una estructura de personalidad diferente a la mía, ¿sí? Entonces, si yo siguiera el plan de Liliana, es posible que mi ego coja más fuerza y entonces termine yo más enrollada de lo que estaba. O si Lili sigue mi plan de acción, es posible que Liliana también termine por allá, pues toda loca, haciendo cosas, pues que lo único que van a hacer es engordar a su perro. Entonces, digamos que ese qué hacer, yo nunca me atrevo a decirte, haga esto. Ahora, hay cosas que por supuesto nos sirven a todos para subir la energía vital, para subir la energía con la energía alta, tú puedes de pronto tomar mejores decisiones. Entonces, cosas que nos sirven a todos, pues hacer ejercicio, dormir, cuidar tu alimentación, meditar, tener contacto con la naturaleza. Es decir, hay cosas que nos funcionan a todos, pero es para subir nuestra energía vital. Pero para solucionar tus procesos internos, pues lo primero que tienes que hacer es darte cuenta por qué estás metido en ese hueco. ¿Qué fue lo que hiciste que estás en este momento asumiendo un resultado que no te gusta, para que entonces sepas qué es lo que necesitas. ¿Sí o no? Lo mutié. Carito, por ejemplo, en temas de ya. pareja. Eh, si a mí me dejaba un novio, yo sentía que me iba a morir. Entonces yo hacía de todo para que no me dejara. Pero en tu caso, un novio que esté contigo, que se quiera ir, tú le empacas la maleta. Sí. Por eso las sí. situaciones de pareja, yo no te podría aconsejar a ti ni tú a mí. No, no porque si a mí una persona viene y me dice, y yo no sé de diagrama, por ejemplo, por eso a mí me gusta tanto la herramienta. Sí. Yo no sé qué tipo de persona es, no sé, o sea, viene una amiga y me dice, ah, mi novio me dejó. Yo inmediatamente le digo, ¿y usted por qué está llorando? Muy bueno, ya está sola, ah. independiente, hace lo que se le da la gana. Eso, mejor que se fue, no. pero resulta que eso es lo, es lo que ella necesita, porque es que ella está sufriendo, está atravesando un momento difícil, porque hay algo que ella necesita aprender, puede que yo en ese aprendizaje pues ya no estoy enrollada, pero yo estoy enrollada en otro aprendizaje que para ella puede ser como una, una bobada también, por eso es que a veces cuando hablamos con la gente, como que escuchamos a las personas y decimos, ay, pero en serio se enrolla con eso, pero si eso es normal. Es obvio, es lógico, pues déjenme decirles que el normal, lógico y obvio no existe. No existe. <risa> no existe. <risa> Uy, sí, yo tengo una, una, una charla completa de lo normal, no existe, <risa> completa, completa, no existe. completa. La hice en, 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 en Cartago para el Día de la Mujer y fue muy revelador, realmente lo normal no existe. Y para esa fecha, a los pocos días, en sincronicidad con el universo, escuché una, una canción de arrebato, el arrebato, lo pueden buscar en YouTube, que se llama Quiero Vida, y él dice ahí, precisamente eso, como alejarme de la normalidad, no, no existe la normalidad, qué bacán. Mi amor por acá nos escribió, dice, ignoramos las señales de los ángeles antes de caer en esas noches oscuras, pero no, es porque no las queremos ver, porque, no las, porque todo el tiempo nos señales. Es que no sabemos, ni siquiera que existen señales, es que nos han enseñado al revés, Miren, en la, por allá en el colegio nos enseñaban que el álgebra de Valdor y un montón de cosas que sí, pues para los que estudiaron cosas de matemáticas y todo eso seguramente es muy valiosa esa información. Pero ¿quién era que tenía que estudiar? Yo. Entonces, ¿quién iba primero? ¿Estudiar el álgebra de Valdor o estudiarme a mí? Pues a mí. Y eso lo dejamos para después de los 40. Entonces, a ver. A mí me de, eh, el libro de, de, de los problemas del de, álgebra, de álgebra de Valdor 
lo que me enseñó fue que todo el tiempo tengo que estar buscando un problema para solucionar, porque mm. si no se acaba la vida, el entusiasmo, la alegría, el gozo, y, y mentiras, eso no es así, o sea, es, es, hay que cambiarlo. Por acá Irene, eh, Irene, Irene, desde de España, nos dice, no creo en las casualidades, hoy os habéis entrado en mi camino, gracias a Dios, mm. España, Irene. Sí, eh, ves, ver, qué bonito. Irene, Mira. vamos para España. ¡Ay! Vamos para sí. España en octubre, Irene. por si quieres estar por allá con nosotras. Vamos a hacer el camino de Santiago por allá en España. Irene, es, después es tenemos un live para eso, para contarles la experiencia y todo, pero los que estén en España o se quieran ir para España, nos vamos Lili y yo, y yo Mario y Lina, y bueno, un combo, mejor dicho, en octubre vamos a estar por allá. Sí, a pasear y a trabajar en nuestro despertar. Sí. Porque hay que potenciar... Esas sincronicidades del universo, ¿cierto? Para que esos milagros inesperados lleguen todos los días y no uno y dos. Haga de cuenta eso, que bueno. vamos a comer, rezar y amar. ¿Sí ¡Eso! No? <risa> ¡Sí! ¡Me encanta! Bueno, escriban despertar para que se unan al grupo de WhatsApp donde les vamos a compartir la información de nuestra Masterclass Nueve Pasos para tu Despertar de Conciencia. Gonzalo Gallo, eh, tres pasos, Carolina Castellanos, tres pasos, Liliana López, tres pasos. Y ahí les vamos a dar la información también de España. ¿Listo? Para que escriban despertar, despertar ahí en comentarios y se unan. Eh, incluso cuando quede grabado el live. Bueno, por acá nos dicen, lo peor que le puede pasar al ser humano es no quererse. Esa es mi noche oscura del alma. Nunca he encontrado paz. En ocasiones estoy muy arriba, pero en un instante estoy muy abajo. Qué bacano sacar de aquí algo que ella misma está diciendo. Ella dice, se contradice porque dice, nunca he encontrado paz. En ocasiones estoy muy arriba. Tú cuando estás arriba es porque tienes paz. Claro. Y cuando estás muy abajo es porque ya entregaste la paz a la situación. O sea, hay estados. Por ejemplo, en mi noche oscura del alma. Bueno, yo no estuve seis meses bajo el encierro de mi casa, el encuentro con mis pensamientos, eh, latigándome y sufriendo. No, había un dolor profundo, muy grande, que me iba preparando para ese gran momento donde me rindo, me arrodillo y digo, ya no más, si existes, mándame señales. Oh, y total. ahí sucede el, el, la señal, la, la, la magia. Pero nosotros no estamos siempre en estados negativos, no, no, no soportaríamos eso. No. Y el no valorar esos buenos momentos, esos momentos estables, también nos, digamos que nos hace como hundirnos más, ¿no? Es que lo que tú dices es, es como si lo vemos desde el colegio, que ese ejemplo es muy bacano. Nosotros en el colegio no siempre estábamos en clase. Había momentos de recreo también. Entonces, en la clase aprendo, en el recreo disfruto. El recreo es tan importante como la clase, porque el recreo es el que me da la energía, la alegría, el entusiasmo, el optimismo para poder pasar la clase. Pensar que solamente vivimos en clase es un error, pensar que solamente vivimos en recreo es un error. Viniste a las dos cosas, tendrás clase, tendrás recreo. Yo le, ahorita estaba en un, en un taller de profundización del eneatipo 3 y yo les decía a ellos, es como si tú te fueras para Disney de paseo y te llevaras el álgebra Valdor y en vez de entrar a las montañas rusas y todo, te sentarás a estudiar allá. A ver, no. ¿Cierto? Pero tampoco te puedes entrar a tu clase de cálculo o de álgebra a pensar o a tomarte fotos disfrazada de Mickey Mouse, pues te van a echar del colegio. Entonces es importantísimo que tú aprendas a diferenciar. En este momento estoy en recreo, maravilloso, disfrútalo, compártelo, gózatelo, llénate de energía. Llegó la clase, eso no quiere decir que te, te la tengas que sufrir. Habían clases que nosotros nos sufríamos en el colegio, pero habían clases que no. Entonces tú puedes elegir, te lo sufres y entonces te vuelve la vida un rollo tenaz o pues empiezas a disfrutártelo y dices, bueno, listo, esta es la clase que necesito pasar. Como estaba yo me pongo juicioso y estudio y dejo de hacerle pataleta a la vida porque no es como yo quiero que sea y ya. Dijiste algo que me encanta, dejo de hacerle pataleta a la vida. A veces eh, se nos vuelve tan... Eh, repetitivo, armar pataleta por todo, por y el Dios. drama y el sufrimiento Armamos entonces pataleta, ven por acá, pataleta. nos dicen difícil pero no imposible, me gusta porque ahí ya hay una apertura, Ajá. sí puede ser difícil pero entonces no es imposible eh, Osquitar desde Sanación Guión Bajo en Acción, dice eh, es solo entender que ese punto de saturación es el inicio de un camino maravilloso, entonces 
mmm, me gusta eso porque cuando ya sabemos que hay una noche oscura del alma eh, para poder conectar con lo que verdaderamente somos y una realidad totalmente diferente con unos resultados más amorosos, eh, el, el solo hecho ya de, de poderlo observar muestra que ya hay sabiduría, ¿no? Total. Por cierto, aquí haciéndole la cuña a Oscar, Oscar está organizando un taller del dinero en Bogotá el 22 de junio y me invitó a mí a que fuera a dar el taller. Lili va a estar en Medellín también, para los que les interese el tema del dinero, de manera presencial, Lili va a estar en Medellín el 22 de junio y yo voy a estar en Bogotá dando un taller. Entonces, eh, los que quieran y los que les guste este tema, que estén en Medellín, comuníquense con Lili. Los que quieran y estén en Bogotá se pueden comunicar con Sanación en Acción o se comunican conmigo y yo, por supuesto, los remito a Oscar para que nos acompañen allá y crezcamos juntos y nos tomemos un cafecito y conversemos y pasemos rico. Clicito ¿vale? acá, ya no lo deje para después, hágale de una vez. Clicito acá, ahí le sale el perfil de Carito para que empiece a seguir las personas que en este momento no, no, no siguen la cuenta de Caro. Porque aparte de que hay una información muy poderosa, muy bacana, muy divertida, eh, muy seria, muy verificada. Y a veces muy... A veces muy, muy seria. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad en la cara. Y tú eh, eres eh, muy directa. ¿En qué? En decirnos, mira, o sea, esto, eh, esto es por acá. Sigas estrellando allá si usted quiere, pero esto es por acá. Entonces, lo haces desde la verificación. O sea, no lo haces desde yo creo que te puede ir mejor. No, venga. Tanto que la confianza es verifique usted. O sea, nosotros no nos ponemos que hacer a nadie que nos crea absolutamente no. nada. Y mira sí. qué bonito, porque ahí también hay una sincronicidad del universo. Tú vas a estar en Bogotá uh -huh. el 22 de junio hablando de dinero y nosotros vamos a estar hablando de dinero y de conexión Total. con la riqueza. Gonzalo Gallo, Carlos Jaramillo y yo en Medellín y tú en Bogotá. Uh -huh. Es eso, es irnos conectando. Claro, total. Bueno, estos eventos presenciales son muy poderosos. Escriban Medellín si quieren información de nuestro encuentro presencial en Medellín. Gonzalo Gallo, Carlos Jaramillo y yo, Liliana López. Y le escriben a Carito, aquí, clicito, crecen consultoría, consultan por el evento en Bogotá. O pueden escribir Bogotá y ahí Oscar coge los datos. Eso. Y entonces Oscar les escribe o alguna cosa. Eso ¿Vale? también. Pueden escribir ahí Bogotá en comentarios y ya Oscar los coge y les escribe. Es importante que trabajemos en nosotros desde eh, cualquier herramienta que nos presente el universo. ¿Cómo sabes tú si esta herramienta puede ser esa linternita que por allá medio está generando un rayito de luz que te permite reconocer si te va a hacer al hueco, puedes esquivarlo para lograr en calma encontrar ya la salida a la, a, la, a, la, a la libertad, a liberarte de todo ese sufrimiento que te carga. Pues dando el paso, si fluye por ahí, ¿eh? si quieres ir a Medellín, mira a ver, estás en Pereira, viaja a Medellín, estás en Cali, viaja a Medellín, estás en Girardot, pues viaja a Bogotá, Estás en Bogotá, pues entonces apúntate a este evento. O sea, tantas señales que nos regala la vida. Y nosotros somos esquive y esquive y esquive. Los ángeles yo creo que son como que, pero ¿cómo más le decimos a esta vieja? A ver, a ver. ¿qué? Y nosotros todos, no. Pero mándeme pues la, la solución. Y nos dicen y nos dicen. Y nosotros, vea. Así. Sí. Sí, como sí, unos sí, caballos sí. carretilleros por allá, siguiendo la, o como un burrito siguiendo la, que la... La, ¿Para dónde va Vicente? la zanahoria, que no, fue pucha, para el voladero, <risa> ¿sí o no? <risa> Yo le digo a veces a Gonzalo, como él estuvo eh, a mi lado como maestro, un guía espiritual durante tantos años, ay, caro, y a mí la información me entraba por uno ay. y me salía por el otro. Mm -hmm. sí. Solo me funcionaba cuando él estaba cerquita, porque claro, su energía aumentaba y elevaba mi frecuencia, mi vibración. Claro. Sentía que era la solución, pero cuando él se iba, se me iba la energía con él. Uh -huh. Y era muy sufriente mi, mi, mi vida, digamos, desde ese victimismo. Hoy le digo yo a Gonzalo, yo, ¿cómo hiciste para aguantarte todas esas pendejadas mías? ¡Qué oso! <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero... Ani, tan bella. Besitos para ti, Clavo Osorio. Besitos para ti, eh, mi Susi, de, la coach de vida, besitos para ti, él quiere hacer un live para contar tu testimonio, Niuska dice, gracias, gracias, Lilita, mamá, te amo, eh, Nata dice, Caro, ¿qué piensas de las personas que se van del país? Porque piensan que en otro país, ah, bueno, eso ya lo respondí. Ah, pero ya lo dije, ya lo hacer? contesté. Luis ya puso despertar, despertar, escriban despertar para que se unan al grupo y estén en la masterclass, que además para Irene va a ser maravillosa porque es horario, eh, mediodía Colombia, o sea que es temprano en la noche 
en Europa y en España. Así que, Irene, ahí le puedes contar a varias personitas para que también se unan. Es gratuito, es el Zoom gratuito y son nueve pasos para tu despertar de conciencia. Gonzalo Gallo, Carolina Castellanos y yo, Liliana López. A Carol la encuentran en Instagram como Crece en Consultoría. Crece en Conceta, ¿no? Aquí ustedes pueden hacer clipcito y empezar a seguirla. Listo, no lo dejen para después. Mariluz dice, eh, haces mucho y por experiencia lo digo, solo que el tiempo de Dios es perfecto y todo es cuando tiene que ser. Gracias. Recorderis aquí para Lili. Te amo, carito tan bella. Cata dice, gracias Lili por tus servicios, por responder mi mensaje. Mi amor dice, es la más entregada de servicio incondicional. Amor, soy tu espejo. <ríe> para hacerte la carcada, mi amor. Eh, Elena nos dice, yo llevo dos meses sin trabajo y me siento súper angustiada. Y estoy todo el día pensando en qué debo aprender, en qué debo aprender de este momento y de este reto. Ella nos escribió varias veces, aquí estoy viendo otro mensaje de ella que dice, en mi último año he perdido varias veces mi trabajo. Yo llevo dos meses sin trabajo y me pregunto todos los días por qué estoy viviendo este momento, no comprendo por qué estoy pasando esta prueba. Mira, Elena, yo te sugiero que te hagas... Que, que busques una sesión, puede ser con Lili o conmigo, para que podamos ahondar un poquito en ese proceso que estás pasando, porque digamos que las razones pueden ser muchas. Desde mi experiencia y un poquito de lo que voy a hablar en Bogotá va a ser, hay muchas veces que con la sola intención que yo le pongo al dinero puedo estar bloqueando mi prosperidad sin darme cuenta. Por ejemplo, si yo necesito tener dinero para sentirme tranquila, quiere decir que yo en realidad... No estoy confiando en mi capacidad para producir, ni estoy confiando en eh, la vida, el universo, o Dios, o lo que sea que tú creas. Entonces la vida necesita quitarme el dinero para que yo aprenda a confiar, a poner la confianza en mí misma y en los de arriba. Si yo creo que valgo por el dinero, entonces la, 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 ¿qué? la, la, la vida necesita quitarme el dinero para que yo aprenda que yo valgo realmente por lo que soy. Si yo quiero dinero para poder ayudar a un montón de personas, entonces estoy interfiriendo en el proceso de las personas, entonces la vida puede quitarme los recursos para que yo aprenda a no interferir en los procesos de los demás. Y así digamos que te podría seguir diciendo un montón de cosas, pero no te puedo decir exactamente cuál es tu caso, pues porque no te conozco, ¿sí? Puede ser que estés enredada en el servicio, que de pronto no seas tan incondicional con tu servicio porque tienes la idea loca de que si es que yo estudié esto, entonces no me sale trabajo en esto pero es que tú puedes servir en cualquier parte donde la vida te ponga, no solamente donde estudiaste. Puede ser que no sepas cuál es tu función y entonces estás como una loca por allá, buscando por aquí, por allá, por allá, pero claro, es que tu función está por allí. Ejemplo, es que yo eh, he, he tocado la puerta en varias empresas, pero resulta que es que la vida no te necesita para que sirvas en una empresa, sino que te necesita, eh, no sé, niños. cuidando niños o cuidando perritos, pero es que a mí eso no me gusta. Entonces son muchas, digamos, las variables que necesitaríamos revisar acá para poderte ayudar. Pienso yo, pero no sé si Lili le quiera decir algo. Es exactamente eso, Carito, es buscar ayuda porque eh, a veces, por ejemplo, en, en mi caso, eh, yo también sentía que uno tenía que ser incondicional en el servicio, pero no tenía la información de qué es ser incondicional sí. y en servicio. Entonces creía que dando dinero, solucionándole problemas a las otras personas, era buena y estaba dando todo incondicionalmente, no, dar todo incondicionalmente con sabiduría, o sea, entrenándote, es, es permitir que otras personas tengan apretones económicos porque desarrollan su potencial, porque reconocen el valor que tienen, porque saben que él, eh, en esa experiencia puede reconocer la energía del dinero, y en, en el campo cuántico, en el invisible, si yo salgo a buscar trabajo, el campo cuántico te, te, te pone a buscar trabajo de por vida, o sea, tú tienes que salir a encontrar trabajo, pero esos pequeños detalles son los que aprendes en digamos como en una, en una consulta, en una mentoría. Mami Caro me encanta para esos temas, así que ahí te queda. Y también en el, en el despertar, ¿no? únete al grupo de despertar, porque en esas nueve herramientas para encontrar tu paz interior, vamos a hablar del de dinero, la salud, el amor, las relaciones, la adaptabilidad, la paz interior, todo. Entonces, si estás ahí, en ahí... Medellín, apúntate ya al taller de Lidia. Sí. Si estás en Bogotá, apúntate ya al ya. taller conmigo, porque independientemente de que sea Lili, Gonzalo y... y Carlos Jaramillo. ¿Cómo se llama? Y Carlos, los que te den la información, o sea, a través mío, es una información que igual te va a servir para que puedas solucionar eso y puedas realmente empezar a tener mejores recursos. Ahora, a veces pensamos que es que, ay, pero es que si yo no tengo plata, ¿cómo voy a ir a un taller de esos? 
Los problemas de dinero jamás se solucionan con dinero, se solucionan con información. Entonces, en ese caso, sí, busca la plata como sea, invierte, porque clarísimamente la vida te está mostrando que tú, pues, no sabes algo. Entonces, necesitas aprender a hacerlo diferente. Claro, y sabes que porque también a veces sucede que necesitamos esa experiencia para llegar a estos Por procesos sí. Y en eso nos damos cuenta que nuestra verificación es el testimonio para otros en un libro, en uh -huh. una conferencia, en un podcast. O sea, hay, hay que buscar expandirnos, ¿no? Total. Entonces, trabaja en ti. Bueno, por acá nos dice eh, Irene nuevamente, pero siento, pero siento sin sentirme llena. Sigo, debe ser así, como que sigo sin sentirme llena. ¿Por qué? Y sabes que eso es una pregunta eh, muy frecuente. Personas que tienen información de sabiduría y que aunque creen que están practicando realmente sus resultados, aunque no son de tanta saturación de dolor y sufrimiento, digamos que así dicen como que Ay, me siento como vacío o vacía. Nuestra esencia es sentirnos reconectados con qué, y ni siquiera sabemos a veces. Mira, mira que el otro día puse un, un reel, no sé si lo viste Lili, es que se me perdió la agendita, no la tengo aquí. Bueno, pero en todo caso, yo tengo una agendita de esas que venden en Dollar City, que, son, que es como un checklist, como un to-do list, ¿sí? Las cosas que uno tiene por hacer. A mí me funciona súper bien y es súper chévere porque ha sido una forma, digamos, que de organizarme y todo. Pero me di cuenta que muchas veces nosotros estamos con estos temas espirituales como si fuera un checklist. Entonces, cogemos esto y entonces es como que se nos convirtió en algo así como... Meditar, check. Agradecer, ah, check. Prender el Buda, check. Afirmación. Decir gracias, lo siento, te amo, perdón, check. Conectarme a un live, check. ¿Qué estás haciendo, oye? ¿Qué haces? Eso, algo así. Lo que estás haciendo ahí es que estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu energía, estás perdiendo tu dinero, estás perdiendo todo. Porque el despertar espiritual o la toma de conciencia o el expandir tu mente, bueno, como lo quieras llamar, no se trata de hacer, 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 hacer. Se trata precisamente de parar y mirar y ser es muy distinto entonces si tú sientes que has que tienes mucha información y sigues sin avanzar te invito a expandir tu conciencia sí. <risa> este es un entrenamiento estás enredado, estás enredado este es un entrenamiento expande tu conciencia es un entrenamiento que tenemos Gonzalo Gallo Carolina eh, y yo eh, donde encontramos nuestro Eniatipo a través de todo el recorrido de Enneagrama, una herramienta de autoconocimiento con Caro muy, muy poderosa. Con Gonzalo trabajamos todo lo que realmente creemos que es espiritualidad, pero lo ponemos en práctica y observamos que nos da resultados. Y conmigo trabajamos la creación de futuro en comprensión de cómo poner en práctica esta información, ¿cierto? Para cada uno de los procesos, digamos, eh, hay, hay unos que funcionan más que otros, pero hay unos transversales. Entonces, bueno... Ahí en, es, en este entrenamiento que dura dos meses y medio, expande tu conciencia, pueden escribir despertar, se unen al grupo, que el día de la masterclass, nueve pasos para tu despertar de conciencia, les vamos a compartir esta información amorosa. Eh, por acá nos dicen, lo que pasa es que no me siento valorada. El, el, si tú no te sientes valorada, pues por supuesto que nadie te va a valorar. Claro. Entonces hay que trabajar en tu nivel de valoración y de merecimiento para que la gente pues, entre en contacto con tu vibración de me siento eh, valorada, ¿no? O sea, es que proyectamos afuera lo que realmente está adentro. No te sientes valorada, atraes cosas que te hagan sentir no valorada. ¿Para qué? Para que trabajes en valorarte. Total. Dice, sin embargo, tengo herramientas para llevar eh, dichos desafíos, también con gratitud. Por acá nos dice Niuska, dice, ¿por qué se siente angustia cuando uno deja de saber de alguien? Esta y otra pregunta y cerramos. Carito, uh -huh. ayúdame con esa. ¿Por qué se siente angustia cuando uno deja de saber de alguien? Si yo la respondo, la respondo con mi tipo y ya sabes que enreda y la piola. Cuando tú sientes angustia cuando dejas de saber de alguien es porque tú pusiste tu felicidad, tu tranquilidad, tu paz, tu bienestar en esa persona. Entonces la vida te está enseñando en ese caso que tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, etcétera, etcétera, no dependen de nadie, dependen de ti. Todos los seres humanos, todos los seres humanos estamos ante una materia grande que es el desapego. Por eso se nos mueren las mascotas, nos echan del trabajo, nos vamos del país, nos cambiamos de casa, se mueren los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, tú estás enrollada con el tema del desapego porque pusiste tu felicidad afuera y necesitas ponerla adentro. Ya. Nata dice, uy, Caro, mil, mil gracias por tu respuesta, necesitaba escuchar esto. Sí, así es. 
Eh, despertar, despertar, escriban despertar para que se unan al grupo de WhatsApp. Esta masterclass, nueve pasos para tu despertar de conciencia gratuita el próximo 17 de junio al mediodía en vivo por Zoom para que también podamos interactuar, pero viéndonos la energía, la cara, eh, es compartir más bacano, más, más ahí, más chévere. Dice, ¿despertar es un libro no? Despertar es la palabra con la que te va a llegar un mensaje para que te unas al grupo de WhatsApp, para uh -huh. nosotros poder identificar que quieres unirte a esta masterclass, porque nosotros también tenemos una información donde si las personas se unen es porque la necesitan, y pues si no, es porque no. Eh, yo repito ante la situación que me llega... No me engancho, no me enojo, es un aprendizaje. Funciona bien. Dice, la respuesta está en ti. Dice, os quitar desde sanación en acción. Evento el próximo 22 de junio en Bogotá. Así que escriban Bogotá en comentarios para que um, os quita los contacte y participen de este evento en el que Carolina Castellanos está súper invitada. Las cuatro, pero aquí con tan maravillosas personas. Ah, son las cuatro de la mañana ya, wow. Eh, dice, uy, sí, así es, me ha pasado, bueno, dice Elena, en mi último año de trabajo, ya la contestamos, eh, mira lo que dice Irene, tengo muchas ganas de hacer el camino, o sea, el camino de Santiago, como contacto sería para mí un placer, justamente vamos a ir a hacer el camino de Santiago. <risa> en octubre. Caro y yo nos vamos para España a hacer el Camino de Santiago y vamos a llevarnos a 10 personas también que estén en ese, en ese camino amoroso de despertar. Pero eh, va a ser de verdad muy revelador. Eh, vamos en octubre, la última semana de octubre, la semana del 20 de octubre vamos a estar allá en España. Entonces, para que se agenden, para que se apunten, todos los que escuchen esto, los que tengan familia en España, pues pasen la voz. Los que se quieran ir con nosotros desde aquí, pues qué bacano. Sí. vamos a gozarnos ese paseo dice yo ya esta situación la he llamado la poda y creo en el poder de la poda pero a veces es difícil volver a florecer necesitamos un fertilizante eh, esas son creencias cuando en, en enero del año pasado eh, llegamos mi amor y yo de vacaciones eh, de Medellín estábamos con la familia de él paseando y eh, eh, comenzando año y nosotros tenemos acá cuando yo abro la puerta hay un árbol de carambolos era un árbol florecido bonito daba carambolitos pero cuando nosotros llegamos estaba podado totalmente y los dos nos sentamos a llorar no podíamos creer eso o sea claro verlo así despoblado sí. era súper difícil y empecé te lo juro empecé esto es perfecto esto es perfecto esto es perfecto no lo entiendo pero es perfecto tiene un propósito de amor aunque yo no lo pueda ver esto es perfecto me tocó porque en serio que me entregué al sufrimiento, un drama tremendo. Pues, Caro, quiero contarte que hoy, o sea, no tengo cómo salir a la ventana porque el árbol me pega en la cara con los carambolos. O sea, es súper, <risa> es mejor, o sea, siempre, y no le echaron ningún fertilizante, solo lo podaron. Entonces, uh -huh. aplícalo porque la naturaleza, todo tiene un orden. Los pajaritos no tienen que estarse comunicando por celular, ni buscando terapias para solucionar sus situaciones. Ellos inteligentemente saben cuándo va a llover, dónde, por qué. Porque están conectados a la energía suprema, a Dios, a la mente universal. Nosotros estamos conectados a lo terrenal. Entonces necesitamos herramientas para de, eh, recuperar como esa, esa energía y ese poder de nosotros. Bueno, uh -huh. uh, yo he dicho que dos últimas, esa era la última. De pronto... Eh, a ver... Muchos mensajes bonitos para sí. Caro, muchos mensajes bonitos para mí, gracias. Eh, una ñapa, una ñapa que conteste Caro. ¿Cómo se lidia a una persona negativa? Cerremos con esa, Carito. Ay. No se lidia con una persona negativa, es decir, lo primero es que necesitas, necesitas revisar por qué tú consideras que esa persona es negativa. Es decir, tú eres la que estás interpretando que esa persona es negativa. Eso por un lado. Segundo, necesitas de revisar por qué o para qué tú estás necesitando esa persona en tu vida. ¿Qué es lo que esa persona viene a enseñarte o a entrenarte? Clarísimamente, uno de los entrenamientos va a ser paciencia. Ve, perdón, aceptación. ¿Cierto? Porque ya, estás, ya le estás poniendo la etiqueta. Persona negativa. Y eso ya tiene que ver contigo. Una vez entras en estos dos, entonces lo tercero que necesitas hacer es empezar a comprender que esa persona tiene todo el derecho a ser como quiere ser a aceptar que esa persona es así y entonces renuncias a cambiarla 
decides dar lo mejor de ti, ofreces tu corazón, ofreces tus valores, ofreces tus virtudes a esa persona. Asumes que tú necesitas a esa persona en tu vida porque necesitas aprender algo de ahí. Valoras a esa persona con las cosas bonitas que también tiene, porque tú estás decidiendo ver lo negativo, pero también tiene cosas maravillosas seguramente como todos los seres humanos. Empiezas a respetar el proceso de esa persona y los aprendizajes, las decisiones, los resultados que esa persona tiene. Y agradeces la oportunidad maravillosa que la vida te está dando por crecer y aprender y evolucionar gracias a esa persona. Simple, ¿sí o no? Sí, sencillo. Sencillo. Más fácil, más fácil que amarrarla en una colcha, meterla en una bolsa y tirarla a un río. Más fácil. Claro, mucho más fácil. Es un entrenamiento. Pero necesitas hacerlo contigo, no con ella. Es contigo el proceso. Es ah, sí, sí, sí. Me acordé de un chiste con ese cierro. Eh, no lo contó Susana Manjul. Entonces, ya está como, como Gonzalo. <risa> contando chistes. Pero, pero es que para que a mí se me grabe un chiste se me dificulta. Entonces, este, me no, quedo. pero hágale porque ya, eh, yo también soy más mala, me los tiro. Ese, 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 yo, ojalá no me lo tire. Ojalá hágale no me bien. lo tire. Este, llega la señora y va... Eh, donde el psiquiatra le dice que ya no se aguanta más el marido, que es lo más horrible del mundo, que definitivamente eh, es lo peor que le puede pasar, que está completamente aburrida, harta, que la situación en la casa se ha vuelto eh, insostenible, que la vibración ha bajado, que los recursos no llegan, mejor dicho, está en la inmunda. Entonces él le dice, Va, yo le voy a mandar estas pasticas para que pueda dormir ocho horas. Entonces él la toma una por, eh, digamos, por la mañana. Ah, bueno, listo. Y, ¿Y cómo le digo a él que se la tome? Entonces le dice, no, 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 es que las pasaron por usted. Exactamente. Es que el otro es. nunca es. Eres tú, trabajalo en ti. Si lo puedes observar en la otra persona, ¿Eres tú? hay que trabajarlo acá. Son Más bien, pregúntate cómo hago yo para lidiar conmigo y este ego que me hace ver a esta persona como negativo. Así, así es. <risa> Gracias, mi caro, te amo, qué espacio tan bacán, me encanta Ay, sí, qué rico. todas las personas que participaron, que unieron, que comentaron, eh, que van a compartir este live, gracias. Recuerden escribir Bogotá para conocer más del evento de Caro, en comentarios mientras está publicado, ¿no? Bogotá, uh -huh. eh, para que os quita, eh, los contacte y les brinde la información del evento donde invitó a Caro Castellano, temas de dinero, directamente dinero, dinero. Plata. Y, eh, plata. y nosotros en Medellín, Gonzalo Gallo, Carlos Jaramillo y yo, eh, reconectate con la abundancia, naturaleza de tu ser, desde tu propósito de vida, o sea, muy bacano. Entonces escriben Medellín, Medellín, Medellín. ¿Para qué? Pues, o sea, solamente una vez en Medellín, ¿para qué? Pues para que les llegue la información de Medellín. Eh, y escriban despertar para que se unan a este grupo hermoso donde les tenemos una masterclass muy amorosa el próximo 17 de junio a las 12 y 30 del mediodía por Zoom, donde vamos a compartir Carlos, es que Carlos, eh, Gonzalo Gallo, eh, Caro Castellanos de Crecen Consultoría y yo, Liliana López. Listo, ahí vamos a encontrarnos entonces. Un besito gigante, Feliz. gracias por compartir este live, carito, te amo. Este live, Nos este vemos live. en España para los que les guste viajar. Y pongan, ay, sí, 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 pongan España, pongan España. España. Eh, pongan Europa. España, Europa, pongan Europa, porque es que no solamente vamos a España el camino de Santiago, o sea, vamos a hacer un paseo por Europa. Sí, sí. A tomar vino. <risa> <risa> Chao. Mejor dicho, eh, no, no tenemos que decir qué va a pasar. Ya se nos nota. <risa> Chao, chao. Lili, que descansen. Chao, chicos. Un abrazote. Chao. chao.